அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் பேரானந்தம் கொள்ளுகிறேன் இந்த இயேசுவின் ரத்த மூலியம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறது என்று நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன் இன்றைக்கும் நான் உங்களோடு கூட பேச போகிற ஒரு தலைப்பு இயேசு கிறிஸ்து அவர் பேசின மலை பிரசங்கத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் சர்மநாந்தி மவுண்ட் என்று சொல்வார்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய நாட்டின் தேச பிதா என்று அழைக்கப்படுகிற மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு தேசத்தின் பிதாவாக தேவன் அவரை உயர்த்த ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் எப்பொழுதும் அவருக்கு பிடித்த ஒரு வேத புஸ்தகத்தின் அதிகாரம் என்னவென்றால் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் என்று சொல்வாராம் எப்பொழுதும் தினமும் அதை அவர் வாசித்து தியானித்து அந்த வசனங்களை தன் வாழ்க்கையிலே நடத்த வேண்டும் என்று அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாராம் ஆகவேத்தான் தேவன் அவரை ஒரு தேசத்திற்கே பிதாவாக உயர்த்தினாராம் அதைத்தான் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இன்று வருகிற நாட்களில் நாம் பார்க்க போகிறோம் என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வசனத்திலும் இயேசு சொன்னார் யார் பாக்கியவான்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அதில் நாம் இன்று மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என் அன்புக்குரியவர்களே என்றைக்கும் நாம் இந்த உலகிலேயே இருந்து விடப் போவதில்லை வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கென்று தேவன் ஒரு பரலோக ராஜ்யத்தை வைத்திருக்கிறாராம் இயேசு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்த பொழுது அவர் எப்பொழுதும் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இதுதான் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீமமாய் இருக்கிறது என்று அவர் இந்த அறிவுரையை கூறவே இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தாராம் அவர் முதல் பிரசங்கம் செய்தது அதுதான் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் மிக சமீபமாய் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று இயேசு சொல்லிக் கொடுத்தார் என் அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஒருவரும் கெட்டு போய் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை இழந்து விடக்கூடாது என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஆகவே தான் முதலாவது அவர் சொன்ன இந்த மலை பிரசங்கத்தில் முதல் வார்த்தை இதுதான் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று சொன்னார் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள அந்த முதல் பகுதி என்ன சொல்லுகிறது ஆவியில் எளிமை ஆவியில் எளிமை என் அன்புக்குரியவர்களே பொதுவாக நாம் நினைப்பது என்ன சரீர பிரகாரமாய் எளிமையாய் இருப்பது தான் தேவனுக்கு பிரியும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் நாம் உடுத்துகிற உடையிலேயோ மற்ற காரியங்களிலேயோ தேவன் விரும்புகிறதல்ல தேவன் விரும்புகிறதெல்லாம் ஆவியில் எளிமை ஆவியில் எளிமை என் அன்புக்குரியவர்களே அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் எந்த துறையிலும் இருக்கலாம் அவர்கள் அரசியலில் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய அதிகாரியாக இருக்கலாம் அல்லது படித்த பெரிய கல்விமான்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை வேதம் சொல்லுகிறது யார் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பார்கள் அல்லது பரலோக ராஜ்யம் யாருடையது ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே ஆனால் நாம் நினைப்பது என்ன சரீர பிரகாரமாக எளிமையாக இருக்கிறவர்கள் தான் தேவன் விரும்புகிறார் என்று நாம் எப்பொழுதும் யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை இல்லை பிரியமானவர்களே ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் வேதம் சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யமே அவர்களுடையது என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ஆவியில் எளிமை எப்பொழுதும் நமக்கு அவசியம் பிரியமானவர்களே எவ்வளவு பெரிய உயர்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆவியில் எளிமை 
வேத புஸ்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதக்காரனாகிய தாவிதை தேவன் ஒரு அரசனாக உயர்த்தினார் சாதாரண ஆடுகளுக்கு பின்னே ஓடிக்கொண்டிருந்தவன் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு எழுபது எழுபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது அவனை தேவன் ராஜாவாக உயர்த்தினாராம் ஆனால் அதன் பின்பும் அவன் சொல்லுகிற காரியம் எப்பொழுதும் தேவனுடைய சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்துவானாம் வேதம் சொல்லுகிறது அப்போசலர் பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டில் அவன் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் காரணம் அவனுக்குள் இருந்த ஆவியில் எளிமை எப்பொழுதும் அவன் தன்னை தாழ்த்துவான் ஐயோ எளியவனை அவர் குப்பையில் இருந்து உயர்த்துகிறவன் என்று சொல்லுவான் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் தேவன் மறு உத்தரவு அருளினார் என்று தன்னை ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாகவே ஒரு இடையனாய் நான் ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவனாய் இருந்த போதிலும் கூட தேவனை உயர்த்தினாரே அவருடைய கிருபை என்று எப்பொழுதும் தேவனுடைய கிருபை அவருடைய இறக்கத்தையே அவன் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருப்பான் அதுதான் ஆவியில் எளிமை பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நமக்கு உயர்வு வந்தவுடன் நாம் தேவனை ஒரு நாளும் மறந்துவிடக்கூடாது அவர் நம்மை நடத்தின பாதைகளை நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நன்றி செலுத்தும் பொழுது தேவன் நம்மை விரும்புகிறார் நம்மேல் விருப்பமாக இருக்கிறார் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிற எவனும் உயர்த்தப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி அப்பொழுது நம்முடைய ஆவியில் எளிமையை பார்த்து தேவன் நம்மை உயர்த்துவார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கர்வம் இருக்கவே கூடாது அப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டியது ஆவியில் எளிமை வேத புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சிலர் பவுளை கொண்டு கத்தர் பலத்த அற்புதங்களை செய்தார் அப்போ சிலர் பத்தொன்பது பதினொன்று சொல்லுகிறது அவருடைய கைகள் மூலமாய் தேவன் இயற்கை கப்பாற்பட்ட அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்தாராம் அவனுடைய கைக்குட்டியை கொண்டு வந்து பிசாசு பிடித்தவர் மேல் போட்டால் அது அப்படியே நடுங்குமாம் தேவன் அவ்வளவாய் அவனை பயன்படுத்த அவனுடைய கையில் இருக்கிற கைக்குட்டையில கூட அவ்வளவு அபிஷேகத்தை தேவன் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அவன் என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள் ஒன்னுத்தி மூத்தி ஒன்னு பதினைந்தில் சொல்லுகிறான் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார் ஆனால் அந்த பாவிகளுள் பிரதான பாவி நான் தான் என்று சொல்லுகிறார் எப்பொழுதும் தன்னை தாழ்த்துகிறான் அவன் சொல்லும் பொழுது எல்லா பலவீனத்திலும் என் தேவன் தான் எனக்கு பலன் என்று சொல்லுகிறான் என் அன்புக்குரியவர்களே அதுதான் ஆவியில் எளிமை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவன் அவனை பயன்படுத்தின போதிலும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டது என்ன ஆவியில் எளிமை இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆவியில் எளிமை இருக்கும் பொழுது தேவன் கட்டாயமாய் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலும் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உன்னை பயன்படுத்துவேன் உலக பிரகாரமாகவும் உன்னை நான் அரசனாகவும் மாற்ற என்னால் முடியும் என்று சொல்லுகிறார் வேத புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சில பத்து முப்பத்தி நாலு சொல்லுகிறது தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல ரோமர் ரெண்டு பதினொன்று சொல்லுகிறது தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல தாவிதை உயர்த்தினவர் கட்டாயமாய் உங்களையும் உயர்த்துவார் பவுளை வல்லமையாய் பயன்படுத்தினவர் கட்டாயமாய் உங்களையும் வல்லமையாய் பயன்படுத்துவார் ஆனால் இருதயத்தின் ஆழத்தில் அவர் விரும்புகிறது என்ன ஆவியில் எளிமை ஆவியில் எளிமை மற்றவர்களை நம்மை விட கனமுள்ளவர்களை நாம் எண்ணி ஆவியில் எளிமையோடு கூட நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது தேவன் ஏற்ற நேரத்தில் நம்மை உயர்த்துவார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்னு பேதவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அவருடைய பலத்த கரங்களுக்குள் அடங்கி இருங்கள் ஏற்ற நேரத்தில் அவர் உங்களை உயர்த்துவார் கட்டாயமாய் நம்மை தேவன் உயர்த்துவார் பிரியமானவர்களே ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆவியில் எளிமை ஆண்டவரே உம்மால் தான் நான் இருக்கிறேன் சாது சுந்தர் சிங் என்று இந்தியாவின் அப்போ சிலர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் ஒரு சமயம் ஒரு வீட்டில் அவரை ஜெபிப்பதற்காக அழைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஐயோ நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு இந்த கைகளினால் நான் வேத புஸ்தகத்தை கிழித்திருக்கிறேன் நான் வந்து எப்படி ஜெபிப்பது என்று சொன்னார் அவர் சொன்னார் நான் வந்து நோய்வாய்ப்பட்ட மனுஷன் மேல் கைகளை வைத்து ஜெபிக்க ஒரு விதத்திலும் நான் தகுதியற்றவன் என்று சொன்னார் ஆனால் அந்த மனிதர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நீங்கள் இயேசு நல்லவர் அவருடைய நாமத்திலே நாம் ஜெபித்தால் சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறீர்களே நீங்கள் தான் கட்டாயமாய் வந்து என் பிள்ளைக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெற்றோர் அவரை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் வேறு வழியின்றி தன் மிகுந்த தயக்கத்தோடு கூட தன் கையை வைத்து ஜபம் செய்தார் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள் அவர் கையை வைத்த அடுத்த வினாடி அந்த மகன் சுகமடைந்தானா காரணம் என்ன அவருக்குள் இருந்த ஆவியில் எளிமை அதன் பின்பு கூட என்ன சொன்னாரான் தெரியுமா ஐயோ இந்த மனிதனுடைய கையை வைத்தா நீர் சுகமாக்கினீர் இந்த மனிதன் இந்த கையினால் ஐயோ எத்தனையோ வேத புஸ்தகத்தை கிழித்திருக்கிறேனே நான் தகுதியுடையவன் அல்ல என்னை தகுதிப்படுத்தினதற்காய் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினாராம் அதன் பின்பு கூட எனக்கு சுகமளிக்கும் வல்லமை இருக்கிறது என்று கூட ஒரு இடத்திலும் அவர் சொன்னதே இல்லையாம் அதுதான் ஆவியில் எளிமை 
ஆவியில் எளிமை தன்னுடைய பழைய நலமையை நினைத்து எப்பொழுதும் தேவனுடைய கருவையை நினைத்து நன்றி செலுத்துகிற ஒரு இருதயம் என் அன்புக்குரியவர்களே அப்படிப்பட்ட ஆவியில் எளிமை உங்களுக்கு இருக்கிறதா வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் உரிமையோடு சொல்ல முடியும் பரலோக ராஜ்யம் எங்களுடையது பரலோக ராஜ்யம் எங்களுடையது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே ஆவியில் எளிமையோடு கூட நடந்து கொள்வோம் ஆண்டவர் நிச்சயமாக பரலோக ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார் நாளொன்று வரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் நாம் நிற்போம் தேவன் சொல்லுவார் உண்மையாய் நீ வாழ்ந்தாய் ஆவில் எளிமையோடு கூட நீ வாழ்ந்தாய் நீ என்னுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசி என்பார் வேத புஸ்தகத்தில் இயேசு ஒரு முறை சொல்லும் பொழுது சொன்னார் என் நாமத்தினால் அதை செய்தேன் இதை செய்தேன் பிசாசுகளை துரத்தினேன் நோய்களை குணமாக்கினேன் பல காரியங்களை நீ சொல்லலாம் ஆனால் நானோ நான் உன்னை அறியேன் என்று சொல்லிவிடுவேனே அதற்கு காரணம் என்ன ஆவில் எளிமை இல்லாமல் இன்றைக்கு நான் சிலரை பார்த்திருக்கிறேன் நான் ஜபம் பண்ணால் இது நடக்கும் நான் ஜபம் பண்ணால் அப்படி செய்வார் என்று தன்னையே மேன்மை பாராட்டி கொண்டு பேசி கொண்டிருப்பார்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே இயேசு சொல்லுகிறார் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுப்பார் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் நான் பிரவேசிப்பேன் ஆண்டவர் என்னுடைய ஆவியின் எளிமையை பார்த்து நிச்சயமாக எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி நாம் தொடர்ந்து ஜீவிப்போம் கத்த நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்காய் நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறேன் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே இன்று நாங்கள் கேட்டமுடைய வார்த்தையின்படி ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவளுடையது என்று எழுதியிருக்கிறதே சுவாமி இன்று இந்த வார்த்தையை கேட்ட அத்தனை பேருக்கும் இந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பீராக அந்த நன்மையை கொடுப்பீராக சுவாமி அன்றுவரை இன்று நாங்கள் எப்படி உடைய வார்த்தை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு கேட்டோமோ அதே போல பரலோக ராஜ்யத்தையும் சுதந்திரித்து கிறிஸ்துவோடு கூட நித்திய நித்திய காலமாக இருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பீராக நீர் அப்படியே செய்ததற்காக நன்றி கோடா கோடி நன்றி தொடர்ந்து உடைய மலை பிரசங்கத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது அதற்குரிய நன்மையினால் உடைய பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக சுவாமி நீரே மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும் ஏ சுரட்சக நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே இந்த வார்த்தையின்படி இந்த ஆசீர்வாத்த நன்மை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் பெற்ற நன்மையை என்னோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் புலம்பல் மூணு இருபத்தி அஞ்சு காட் பிளஸ் யூ சிலுவை கொண்டாட்டம் உபவாச கூடுகை நாள் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது தினமும் வியாழன் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை தினமும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் இடம் சியோன் ஜப கூடாரம் செபத்தையாபுரம் சிறப்பு செய்தி டாக்டர் ஜி நவீன் சுந்தர் காருண்யா கோவை பிரதர் ஆர் ஜி சிபி செல்டன் இயேசு வந்திருக்கிறார் ஊழியங்கள் செபத்தையாபுரம் இந்த சிலுவை கொண்டாட்டம் உபவாச கொடுகையில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற்று செல்ல உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ன நேர்களே தேவ ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொண்டீர்களா நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி டாக்டர் நவீன் சுந்தர் அவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு சிவபுரம் திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் மின்னஞ்சல் ஜி ஜி நவீன் ஜி ஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஃபார் யூடியூப் சிகே மீடியாஸ் ஸ்லாஷ் நவீன் சுந்தர்